This is a business clinic. И вот мероприятие, которое сейчас называется бизнес клиника. And uh, the word clinic, I think, um, in um, English, has a different connotation than in Russian. И по английски слово клиника имеет немножко другую коннотацию, чуть другое значение, чем по русски. For example, in the English-speaking countries. Например, страна, где говорят по английски. There is also something called a football clinic. Есть такое такое мероприятие, как, например, футбольная клиника. Football clinic is a course where you come together. То есть, вот, например, футбольная клиника это такой курс, куда народ собирается. And the football players. И фут ну игроки футболисты. Discuss certain football situations. Обсуждают какие-то ситуации, которые возникают на поле во время футбола. So it doesn't mean your business is sick. Это не значит, что бизнес клиника не значит, что ваш бизнес заболел. It means bring your business process here. Это значит, что приносите свои бизнес процессы сюда. So you get one more perspective. Чтобы чтобы у вас могла появиться еще одна дополнительная перспектива. Of how to possibly work with your organizational issues. Того, какая, какие есть еще возможности работать с вашей организацией. So, and I thought the key of these business clinics is that we do practical work. И вот ключевой такой момент в этих бизнес клиниках это то, что мы делаем практически, будем заниматься практической работой. Where you guys bring forward topics. И мы ждем, что вы, друзья, будете приносить темы сюда для работы, которые вас интересуют. And we use the democracy approach. И мы будем работать с ними в подходе глубинной демократии. The democracy approach for thinking: what can you do with the organizational collective situation that helps your idea to blossom? И такой подход, что что вы можете делать в своей организации для того, чтобы помочь вашей идее расцвести еще больше. Не обязательно вырасти, ну иногда это будет рост, но не обязательно. But blossom. Но именно расцвести. Sometimes a small flower when it blossoms is very beautiful. Вы знаете, иногда бывает как маленький цветок, когда он расцветает, это очень красиво. Sometimes a big plant that grows fast but doesn't blossom is not so good. А иногда такое большое растение, которое быстро растет, но не обязательно цветет, оно не настолько красивое. So we focus on blossom, which is an expression of joy, beauty, and vibrancy. And in the in the wake of that, hopefully, some consensus reality success. И поэтому мы будем концентрироваться на расцветании, что собой представляет радость, удовольствие и иногда, то есть возможно, и мы надеемся, и успех тоже, то, что мы имеем в виду под успехом в нашей консенсусной реальности. So I'm going to say a few things about the Big Democracy Institute, if you'll allow me. If you allow me, I'll say a few things about the Big Democracy Institute. I'd like to say four or five minutes about some key concepts that we use. Also, some of you are familiar with it. In the course of five minutes, I'll say a few key concepts that we use. Also, some of you are familiar with it. In the course of five minutes, I'll say a few key concepts that we use. Also, some of you are familiar with it. In the course of five minutes, I'll say a few key concepts that we use. Also, some of you are familiar with it. In the course of five minutes, I'll say a few key concepts that we use. Maybe some of you will have some questions around that, and then we will practice it. И может быть тогда после этого кто-то из вас задаст вопросы на эту тему, и после этого мы начнем работать. So two of you have sent in or communicated your situations to Marsha before this. До бизнес клиники двое из вас прислали свои кейсы Маше по почте, предложили для работы. But you can also as we now have the introduction, a total of about 15 minutes or so, with a translation, maybe 20. You can think about that if you feel inspired to bring your own situation forward, please just spontaneously come forward if we have time to work with it. И поскольку у нас сначала будет такая вступительная чуть-чуть тема, ну, может быть, 10 минут с переводом, может быть, 20 минут, то, возможно, 
это вступление вас вдохновит, и вы захотите, кто-то из вас захочет после этого свои кейсы тоже принести. И если у нас хватит времени, пожалуйста, добро пожаловать. И несколько лет назад я сам был очень вдохновлен и воодушевлен вот такими uh, событиями, как у нас сегодня. And, um, because it gives us an opportunity to not just talk about what we do. Потому что это дает нам возможность не только разговаривать о том, что мы делаем. Also we love, like everybody, we love talking about. Ну, конечно же, как и все, мы любим разговаривать о том, что мы делаем. But to actually show practically. Но еще и показать практически. What we do. Что мы делаем. Then sometimes this inspires certain people to try it out themselves. И иногда это бывает вдохновляет людей самим попробовать. Поработать так. А иногда некоторых людей наша работа так злит, что они выходят и говорят, нет, мы будем делать все по-другому, не так, и они делают все по-своему, но мы считаем, что это тоже удача. So, what you think of the basic direction for the evening? Is that what you had hoped for? Как вам нравится то направление, которое мы выбрали для сегодняшнего вечера? Это то, на что вы рассчитывали? Да? Спасибо. Что такое институт глубинной демократии? Ребят, вы вот очень красивую такую поставили рекламку. Мы не знаем. Изначально мы начали с этой идеей, мы были группа людей, которых очень интересовало лидерство. Large group facilitation. Facilitation of large group. And how to use what social psychology knows about change and collective change and conflict resolution. И как использовать то, что психология знает об изменениях, о конфликтах, о социальных изменениях. How to use this. Как это использовать Inside, government, business, в правительственных circles. организациях, кругах, в бизнес-кругах и в корпоративных кругах. Потому что традиционно uh, process work, as many of you процессуальная knows, работа, uh, как многие из вас знают, was a psychologic, first a psychological это было approach, изначально психологическим подходом. And then a group а потом это стало также и методом групповой фасилитации и методом разрешения конфликтов. И я был тем человеком первым, который в нашей группе начал работать со стратегией, видением и с менеджментом изменений. Smaller groups, middle group, and larger group. Как в маленьких группах, в средних группах, так и в больших группах. So that happened about seven, eight years ago. И это произошло около семи восьми лет назад. It's going pretty good. И оно продвигается неплохо. We have the first time this year we'll have a presentation at the World Bank in Washington D.C. В этом году у нас была первая презентация в мировом банке в Вашингтоне. Where we are going to be on a leadership summit and present our approach to general social and organizational development. И мы, we will be, yes. Yeah. Мы будем на. Ага. А и Макс и Элен, его партнеры, они будут презентовать на саммите подход к лидерству и изменениям. We just come from Morocco. Они только что приехали из Марокко. For example, where we work with the Moroccan government. И там они работают с марокканским правительством. On a process of decentralizing. Над процессом децентрализации. The the political power in Morocco. Политической власти в Марокко. Morocco. I don't know if you know this. Я не знаю, знаете ли вы о том. Has avoided Arab Spring-like types of revolutions. Что в Марокко не было такой революции, которую мы называем арабская весна. And they will try to remain, if possible. И они очень стараются так и оставаться, если есть возможность этого избежать. 
also for economic reasons. Uh, ну, по экономическим причинам тоже. Because investors потому, don't like insecurity. Потому что инвесторам обычно очень не нравится нестабильность в стране. Nobody likes insecurity. Ну, никому не нравится нестабильность на самом деле. Except some of us. Кроме некоторых из нас. And um, so we are developing our program together with the, with the Minister of Interior in, um, in uh, Morocco about how to train government, large government groups into bringing in various voices and helping the decentralization process which goes against a thousand year of Moroccan tradition. И вместе с с министром мы разрабатываем сейчас программу для парламента марокканского обучающую программу, в которой мы будем обучать парламент выступать со своим мнением, фасилитировать разные точки зрения. И вот эта программа в каком-то смысле идет со всей истории того, как это было ну, раньше вот, в этой стране. На той неделе я была в Египте, в, Ка в Кайро. Where we work with uh, telecommunication, with the top management of a telecommunication company. Мы работали с топ менеджментом компании телекоммуникационной очень большой. Эти сала, do you know? Знаете такую компанию называется Эти сала? Знаете? It was fun because somebody called. Здорово, потому что кто-то позвонил и сказал. We are part of Эти сала. Мы мы работаем в Эти сала, мы часть этой компании. And I thought, who is Eti Salat? А я подумал, кто это, что это такое за эти Салат, что за компания? Я в Google посмотрел. And it says 44,000 people. И там сказано 44 тысячи людей. 2.3 billion dollar turnover. 2.3 billion, да? Billion dollars, milliard dollars оборот. But it's it's Dubai. Это Дубай. Это в Дубае. Поэтому я не знаю. Я не знаю Дубай. Я не знаю Дубай. Мы были в Африке, 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 мы и мы работали с ними над тем, как, как, как оставаясь международной компанией, оставаться в, в одно и то же время верной своим культурным корням компании. И как расти, превращаться в международную компанию, оставаясь самой собой. So, in a way you can say, the reason I bring these examples is because Don't you know this from yourself? Причина, по которой я рассказываю эти примеры, разве вы про себя такого не знаете? Don't your company? Разве ваша компания? Your country? Ваша страна? Your region? Ваш регион? Your city? И ваш город? No decision. Разве вы не знаете вот вот эту проблему про себя? How can I be who I am? Как я могу быть тем, кто я есть? Blossom as who I am. Расцветать таким, какой я есть. And still relating to the larger world. И одновременно соотноситься с с большим миром. If I relate to the larger world. Если я как-то соотношусь с миром вокруг себя. Will it ruin who I am? Разрушит ли он то, кто я есть? If we reach out and suddenly we become a major telecommunication provider in the Middle East, Eastern Europe, CIS. Если вдруг мы разрастемся и станем таким самым большим провайдером телекоммуникаций в Евро в Европе и в Азии. Will our women suddenly stop wearing the headdress? Перестанут ли тогда наши женщины носить, как это называется, такая национальная одежда, хиджаб? But behind, but behind that is the question: Will we lose who we are? А а за этим стоит вопрос: потеряем ли мы то, кто мы есть изначально, кем мы были изначально? And then on the other side, but if we only stay who we are? А на другой стороне, но если мы только останемся теми, кто мы есть? 
We miss out on the larger world. Мы пропустим все, что происходит в большом мире. We want relationship. Нам нужны отношения. We might be the biggest company in Dubai. Может быть, самая огромная компания в Дубае. But who's heard of us? Nobody. Но но кто нас вообще слышал в мире? Никто про нас не слышал. Кроме тех, кто работает в телекоммуникации. Don't you know this from yourself? Разве вы про себя вот то же самое не знаете? If I work for this company, если я работаю на эту компанию, can I still be who I am? Смогу ли я оставаться кто я тем, кто я есть? Or do I now have to adapt to what the company does? Или теперь мне придется адаптироваться к тому, что делает компания? And then the democracy approach says. И подход глубинной демократии говорит. Both. И то и то, и так и так. It's possible. It's not only possible. Это не только возможно. It's better and more empowering if you can be who you are. Это это лучше у вас будет больше силы, если вы сможете оставаться тем, кто вы есть. And relate at the same time to a larger world. И одновременно соотноситься с миром вокруг себя. But this larger world. Но этот мир, широкий мир вокруг вас. It's not just one block. Block. One block means it's not. There's not just you. Это не только вот вы и есть. And then the larger world is you. И вокруг вас вот такой большой мир. Это вот вы. We make this a plus because you are plus. А мы плюсиком пометим, потому что вы плюсик. And then out there is the world. А вот вокруг такой мир. Мир. Minus. Minus. Here is the world. Он говорит минус. And it's not just a blob. Это не такая вот просто такая вот штука. In deep democracy, in the deep democracy. Вот в этой демократии мы говорим, что. We say this world is populated. Что этот мир он населен. It's populated by different people, countries, countries. And but no, you have depended if you're a person who is mainly interested in business. Зависит. Вот если вы, например, человек, который в основном интересуется бизнесом. You look, for example, at national conflicts. Вы смотрите на национальные конфликты. And you will have moments as a business person with that this is old-fashioned. И как бизнесмен у вас будут такие моменты, вот, это как чуть-чуть старомодно. No, you look at younger people at times have moments where they think to identify with a nationality. И вы думаете иногда, что те люди, которые идентифицируют себя с какой-то определенной национальностью, is old-fashioned. Это чуть-чуть старомодно. Вы понимаете меня? Among kids, the problem is not. А вот если вы молодой, если молодые люди, они считают это немножко старомодно. Вот, например, среди молодежи. Are you German? Вопрос: вы немец или Russian? Русский. But are you iPhone or are you Android? Они не задают такой вопрос молодежи. Они обычно задают: вы человек iPhone или человек Android? Those are the big. Это вот две такие вот большие нации, к которым люди разные принадлежат. Для некоторых людей бренды рулят миром сейчас. И с точки зрения нации вам нужно думать о том о себе, как будто вы бренд. Как я могу себя рекламировать, да, брендировать? Ну, например, одна из ролей в мире. Есть политика, например. Because it's sort of in the air now, national. That's a role that you find. National conflict. National conflict. It's also a role that you can find in the world. Then you find the world of business. And then you can find the world of business. Another world that you find 
and, and all of these always comes in polarities. I'll talk about them. И они все при, в этом мире существуют как полярности. Я через минуту об этом начну говорить. А еще одна роль, которую вы можете найти в мире, это, city, это э, город или страна. Деревня. No. А? Деревня. 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 Worldwide. Да, по всему миру. Worldwide there is the big city, the big cities now. А по всему миру есть такие большие города. They, the, the, there is a role in the big cities. В больших городах есть такая роль. They think the main problem with our issue. Она думает, самая большая проблема вот в наш в нашей проблеме. The main problem issue is that the people in the country are too old-fashioned. Что что люди в деревнях слишком старомодны. If only Moscow was Russia. Если бы вот Москва, например, была Россией, у нас не было бы вот всех этих проблем, которые yes. у нас есть. Moscow, а если вы едете из Москвы, вы путешествуете country, в, в, в деревне, say, only, люди говорят из деревни, если бы только, Moscow, если бы у нас не было Москвы, у нас не было бы вообще yes. никаких проблем. So, like I, I know, as you know, И как вы знаете, несколько лет назад мы с Эллен провели некоторое время в Новосибирске. И люди в Новосибирске говорили, вы были когда-то в России? Спрашивали Макса с Эллен. И сначала мы были достаточно наивны, мы часто отвечали, да, мы часто приезжаем в Москву. Moscow is not Russia. И они говорят, Москва это не Россия. You've been in Moscow, you haven't seen Russia. Вы были в Москве, вы не видели вообще Россию. Новосибирск is Russia. Новосибирск это Россия. So, but this is worldwide. Но по всему миру вот такая же история. Same, where we live in Oregon, same in the country. То же самое, вот мы живем в Орегоне, штат Орегон. Вот в деревнях люди думают, те, которые живут в городах больших, они сумасшедшие. А в городах А в городах люди думают, что люди из деревень, они такие старомодные и как заду наперед, что ли, ходят. Такие недоразвитые чуть-чуть. И есть также вопрос поколений в мире. Роль поколений. Generational issue. Проблема поколений. Like for example. Ну, например. If you work in clan societies like Middle East. Если вы, например, работаете в клановом обществе, как, например, Ближний Восток, Средний Восток. The most common conflict is intergenerational. Там самый популярный конфликт это конфликт между поколениями. Because in many clan societies, parents rule grandparents rule. You can't do anything if the father says no. Если ваш отец говорит нельзя, то вы ничего сделать не можете. Even if you are sixty, даже если вам шестьдесят лет уже, вы ничего, вы не можете делать какие-то вещи. If your father is still alive and says no, если ваш отец еще жив и говорит нет, in Europe, а в Европе, it's the other way around. Все наоборот. You won't do anything unless your parents say no. Ты ты ничего не начнешь делать, пока твои родители это не запретят. So. These are all roles that are in this world, and we call these roles. And business is a role in the field. Business is also a role in the field. Role, role, many, some of the roles. So what looks like this world is a blob is populated by roles. Очень много ролей. То, что выглядит то, что мир выглядит просто как такая вот одна единородная такая штука, то это все, она все населена ролями. And all these roles polarize down the middle. И каждая из этих ролей она поляризована прямо посередине. In order to become a role. Для того, чтобы стать ролью, она поляризована. For example. Ну, например. Generational issue. Проблема поколений. 
We should listen to our parents. Нам нужно слушать наших родителей. The moment there is a role that says we should listen to our parents. Как только появляется роль, которая говорит, нам нужно слушать наших родителей. In exactly instantaneously the same moment. Тот же самый прямо тот же самый момент. A role says. Другая роль говорит. You should be free to decide your own fate. Ты должен сам решать свою собственную судьбу. You understand? Вы понимаете? It's not possible to have a coin with only one side. Невозможно иметь монетку только с одной половинкой, с одной стороной. Say anything. Скажи мне, скажите мне что угодно. About anything. О чем угодно. It's meant against another role in the field. И это будет противоположность чему-то другому в поле. This is how awareness works. Это то, как работает осознанность. If you say now it's daylight, если вы говорите сейчас день, it makes no sense unless there is a night. Это не имеет никакого значения, если бы не было ночи. So awareness and our consciousness works only with contrast. То есть наша осознанность и работает на контрастах. You know that when children grow up, вы знаете, когда вот дети вырастают. They have a phase where they're identified with their parents. Они у них есть такая фаза взросления, когда они идентифицируются со своими родителями. They want to marry their parents. Они как будто хотят жениться на своих родителях. When I grow up, I want to marry you. Когда я вырасту, я хочу на тебе жениться. Because I am like you. Потому что я как ты. I find my identity. Я так нахожу свою идентичность. And then comes the phase. А потом приходит другая фаза. Where humans. Where human, there is a short phase in human development. Такая есть короткая фаза в во взрослении человека. Where you leave the human species. Когда вы покидаете человеческий образ, человеческий вид, человеческий вид. You become part of another species. И ты становишься как бы другим существом другого вида. It's called teenage. Это называется подросток. In this phase, suddenly, I hate you. И в этой фазе вдруг я тебя ненавижу. I'm now in the phase where I'm about to find out. Когда я вот еще чуть-чуть и я найду. How I know you. Каким образом я на тебя не похож? That's an important phase. Это очень важная фаза взросления. And I have the freedom here to say I hate the very thing I came from. И у меня есть тут свобода на этой стороне сказать я ненавижу все из чего я вырос. So these roles split. И вот эти каждый из этих ролей она разделяется. The moment you have a business person, как только у вас есть бизнес человек, бизнесмен, you have a saint who says money is nothing. Появляется другая роль, которая такого просветленного, которого святого, который говорит, деньги это ничто. It's superficial. It's a worldly effort. Это поверхностно, и это относится вот к миру, ничего не значащему. All business people are greedy. Все все бизнесмены жадные. They only have profit in their mind. В их голове только выручка. They have no regard for human life. И их вообще не волнует человеческая жизнь. Они не уважают человеческую жизнь. And they have no compassion. И у них нет сострадания. For the world as a whole. К миру в целом. He's a social activist. Это роль социального активиста. On the other side, the business person who says, "If you're a social activist," you're a loser. 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 You Only can exist because they exist together. Они могут существовать только потому что они существуют вместе. So the democracy is an approach that says. И глубинная демократия это подход, который говорит. The roles that exist in the world. Вот роли, которые существуют в мире. Are non-local. Они не локальны. Meaning they are everywhere. И это значит, что они везде, повсюду. The roles is a structure that exists before people and before organizations. Роли это структура, которая существует до людей и до организаций. Существовали до людей и до организаций. And over a period of a lifetime, people and groups associate with particular roles. Люди и группы ассоциируются с определенными ролями. You start to think you are now actually in this role. Ты начинаешь вдруг думать, что ты и по правду в этой роли. 
But we think these roles are now local. Но мы думаем, что эти все роли, они не локальны. All these roles can be taken by anybody at any given time. Эти роли могут э, забираться любым человеком в любое время, э, как бы браться на себя. Mm -hmm. And these roles have relationships with each other. И у этих ролей есть отношения <coughs> с друг с дружкой. Usually these relationships are not very good, as I just showed you. Обычно, как я вам показывал, эти отношения не очень хорошие. And deep democracy is the attempt to make these relationships aware. А глубинная демократия это попытка сделать эти отношения осознанными. And see them as a creative potential. И посмотреть на них с точки зрения креативного потенциала. Meaning, every time two people meet, имеется в виду, что как только встречаются два человека, a completely new relationship happens that has never existed before. Начинаются абсолютно новые отношения, которые никогда до этого не существовали. Every time you have an idea, как только у вас появляется какая-то идея, of what you could be doing, а того, что вы могли бы делать в вашем бизнесе, who has the idea is кто, у кого появляется идея, the entrepreneur. Вот у антрепренера, бизнесмена, это одна из ролей. А антрепренер это не бизнесмен. Да, антрепренер. Извините. Предприниматель. The entrepreneur who is interacting with any of the roles in the field. Который взаимодействует с другими ролями в поле. So every time you have an idea, in principle, you are changing the world we live in. Как то есть как только у вас появляется идея. Вот э, в теории, в принципе, вы э, начинаете менять мир вокруг себя. You make it better. Вы начинаете его делать лучше. All ideas are focusing on at least making part of people's lives better. Э, все идеи фокусируются на том, чтобы хотя бы частично сделать жизнь людей э, лучше. At least from what perspective? С, с какой-то одной точки зрения, хотя бы. Mm -hmm. So. Um, What we do in the democracy is we try to help to facilitate you, your idea or a company idea with those various roles. И то, что мы делаем в глубинной демократии, институте, мы пытаемся фасилитировать вашу идею с разными ролями в окружающем мире. The more relationship you have to these roles, чем больше у вас отношений с этими ролями, the bigger the chance that your projects become successful тем больше вероятность, что ваш проект будет успешным, да. And also, the more fun and the more joy the project should develop. И с большей вероятностью этот проект будет происходить радостно и интересно. If you find a new relationship between the entrepreneur and any of these roles. Если вы найдете новые отношения между интерпренером и вот этими ролями, что-то новое будет происходить, что будет давать вам ощущение расцветания для того человека, который покупает ваш сервис или продукт, который работает на вас, вы будете чувствовать «да». Excitement and joy. И будет проявляться вот эта радость, потому что меня это немного поменяло. So it's a mutual relationship. И это как взаим взаимоотношения, это двусторонние отношения. Do you have any thoughts or questions? Есть ли у вас какие-то мысли или вопросы по этому? Какая роль? Which uh, is a balance between social activist and businessman? Well, it's a great question. It's interesting that uh, you see, um, we think that these roles мы думаем, что эти роли are present everywhere. Они ведь присутствуют везде. And usually, we also have something that we call a ghost role. И, и, и часто, обычно, есть такая вещь, которую мы называем ролью призраком. So the ghost role роль is, призрак is this part of a role that is taboo in a particular organization. А роль призрак это та роль, которая является табу в какой-то определенной организации. For example, ну, например, 
This is not true, Billy. Вот то, что я сейчас скажу, это неправда. It's a little bit true. Ну, чуть-чуть правда. In social activist groups. В группах социальных активистов. What do you think is the one of the most common topics that comes up in conversation? Как вы думаете, какой самый популярный популярная тема, которую люди обсуждают просто в разговорах? Как вы думаете? Where to find money? Money. No. Деньги. Where to find money? Where to find more money? Где найти деньги? Где найти побольше денег? Как заработать денег? How to get married? Как же как жениться? Да. So frequently in social activist groups, it's dominated. Who makes how much money? Where to get money? Ah, вот в разговорах таких с друг другом люди обсуждают, кто сколько зарабатывает, как заработать побольше. What do you think is the most common topic in gossip that comes up in business groups? А как вы думаете, вот в таких разговорах куларных в бизнес сообществах какой самый популярный топик? Куда вложить деньги? Where to put money? Where to invest? The London Stock Exchange. Do you think? But we, можно так подумать, конечно. You would think. Так и возможно думать. Downshifting. Downshifting. Downshifting and connected with downshifting, then what comes the problem? И связано с downshiftingом связано есть связано с этим проблема нет денег, да? Ты сказал. How to do it? How to do it? Как как это сделать? How to do it? Как это сделать? I swear to God. Я вам клянусь просто. How to do it? Who tells? Who who fires the people? То есть вот кто увольняет людей? Нам нужно всем сделать дауншифтинг, это сложно. И как нам теперь сказать людям про это? Already we have a problem. Our survey shows we are not so popular with our people. Исследование показывает, что мы и так уже не популярны с нашими работниками. Why didn't you ask me about this? Почему ты мне про это раньше не говорил? Не спрашивала. То есть вопрос отношений. The most common issue. Самый самый популярный такой топик и что обсуждают в бизнес сообществах это отношения. So a classical NGO retreat starts out like this. То есть вот такой классический ретрит, на который ездят сотрудники НДО, да? Начинается вот так: приходит босс и говорит: "We want a better world. Нам хочется создать лучший мир. We are doing this out of our love. Мы вот делаем это свой, то, что мы делаем, мы делаем из любви к миру. Я сейчас немножко преувеличиваю, но we have, we are an idealistic group. Мы такая идеалистическая компания." We want water for everybody on this planet. We want to make sure that on this planet there is more water. And then everybody applauds. And then comes the retreat. And then comes the retreat. And then comes the retreat. Where do we find the money? Where can we find more 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 money? A classical corporate world. А вот корпоративный мир. Welcome to our annual retreat. Начинается вот так ретрит корпоративного мира. Добро пожаловать на наш ежегодный ретрит. This is how much money we made this year. Вот в этом году мы заработали столько денег. And this is how much money we want to make next year. И в следующем году мы хотим заработать вот столько-то денег. We are proud that we are a result-driven company. И мы очень гордимся тем, что мы компания, настроена на результат. The only thing that is important to us is profit. И для нас вот все, что важно, это наши заработки и прибыль. Therefore, we have to downsize. И поэтому нам нужно уменьшиться с вами. И и начинается, как же мы людям про это скажем, как же мы. Нет, вы скажите людям, а как сократа, как сократиться. Я не могу сказать своим людям, что мы будем сокращаться. Я же с этими людьми работал. И наша компания же уже думает, что мы с людьми не очень хорошо обращаемся. My answer is, you don't have to worry. А мой ответ такой: не нужно волноваться. Everybody is a businessman. Все все бизнесмены. And everybody is a social activist. И все социальные активисты. They identify as a business person or a social activist. Они просто идентифицируют себя или социальным активистом или бизнесменом. But in reality, they shift. А в реальности они переключаются. But I want to say, this actually is also not happening in reality. И я также хочу сказать, что это также not happening. А и также хочу сказать, что это происходит и в реальности. 
many NGOs start to use more for profit methods and leadership and management methods. Многие некоммерческие организации начинают использовать приемы, как сказать, а? And many large corporate groups are now very active and are posting, we are doing, giving 10% to water discovery and we give 5% to homeless people and it's become very popular now to be also an NGO. So these worlds are more mixing. And одновременно много корпораций, которые сейчас начинают там заботятся, отдают 10 процентов там какие-то благотворительные организации, начинают заботиться о воде, какие-то другие благотворительные проекты делать, это становится сейчас очень популярным, то есть частично они используют такие некоммерческие приемы. Are you guys familiar with Muktananda? Вы знаете Муктананда? Что такое? Знает кто из вас знает Муктананда? No, you can see this is a business school and not a transpersonal group. I think Muktananda is, is now he died, but I think he's, called, he's considered to be, or he was considered to be maybe one of the best known Indian gurus. And um, he's written several books. And he's written several books. One of his books, it was his first books, he writes his path to find enlightenment. He meditates on a mountain for like 10 years. And he, he feels he nearly gets to enlightenment, but then he doesn't matter because there is a problem. It doesn't work because there is a particular type of problem. И он уже практически просветливал, пишет он, но вот еще чуть-чуть просветлел бы, но наткнулся на одну проблему. So he goes back to his meditation teacher. И он возвращается к своему учителю медитации. And he says, I have a problem. И говорит, he describes the problem. У меня есть проблемы. И начинает описывать проблему. And he says, can you help me with it? И говорит, можете мне помочь с этим? It's a true story. Это правдивая история. And the meditation teacher says, yes. А учитель медитации говорит, да. He says, what should you do? What should I do? И он говорит, а что мне делать? And the meditation teacher says, "You have to pay me first hundred rupees." И учитель медитации говорит, заплати мне сначала сто рупий. Это много? Это мало? Is it is it a lot or is it? I don't know. Я не знаю. Я не знаю. It's more than you have. Это бу это больше, чем вот у него было. You have to pay me ten thousand rupees. Ну, the guy is sitting on a mountain. He's meditating. He's got like a hundred rupees in his pocket. Ну, может быть, он сидел в медитации, там медитировал на горе десять лет. У него нету вообще денег в кармане. So Muktananda says, "I'm a spiritual person. I want enlightenment. You can't judge me for it." И Muktananda говорит, "Я же духовный человек. Я же хочу просветления. Ты не можешь с меня денег требовать." His meditation teacher says, "And I'm a free person. I can do whatever I want." А а а его учитель медитации говорит, "А я свободный человек. Я могу делать то, что я хочу." You don't want to pay. Не хочешь платить, не надо. Find a solution somewhere else. Найди разрешение своей проблемы где-то еще. Мухтананда says I have to go and beg for a half a year till I have the money to pay. А Мухтананда говорит, что мне тогда придется ходить по городу и просить денег у людей, чтобы через полгода вернуться к тебе и заплатить эти деньги. The teacher says I'm not in a rush. I can wait. А учитель говорит, я никуда не спешу, я могу подождать. Take as long as you need. Как как сколько угодно времени возьми себе на это. So Muktananda says, "Are you saying my enlightenment depends on me giving you all the rupees?" And Muktananda says, "You are saying that my enlightenment depends on me giving you the rupees." And his meditation teacher says, "Exactly." 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 And his meditation teacher gives him the solution. И его учитель медитации дает ему разрешение этой проблемы. And he's happy. И а тот доволен, счастлив. And he goes on becoming a well-known teacher, guru, and whatever. 
Ага, и вот с тех пор он стал известным учителем, гуру, или как вот его там все называли. It's a wonderful story. Это потрясающая история. За помощь. Он ему разрешил проблему. But he didn't have the problem because he was made. Да, у него была проблема. Do you want to know what the problem? А вы знаете, хотите узнать, какая проблема была? Хотите узнать, какая была проблема? Because he writes about it in the book. Потому что он об этом в книжке пишет. He said, I meditated for many hours. Он говорит, я медитировал много-много часов. I feel nearly I am becoming free. Я чувствовал, вот-вот еще и я стану свободным, освобожусь. And in that moment, и в этот момент, a naked woman appears before my eyes. Ну, перед моими глазами в моем воображении появляется, ну, голая женщина раздетая. And distracts me. И меня это отвлекает. And I cannot, and I cannot focus. И я не могу больше фокусироваться. And I've been, no, this is serious. Но это серьезная проблема. And I've been working on this for years and years now. Я годы, годы и годы работал над этим. I don't eat. I become ascetic. Я становлюсь аскетом. Я перестаю кушать. Well, the interesting part of the process of work is. Интересный момент с точки зрения процессуальной работы в этом. I renounce the world. You understand? Renounce. He says, "I am trying to renounce the world." Я пытаюсь перевозгласить мир. Как? Не знаешь слова? Нет. Переназвать мир, да. I'm becoming a spiritual person. Я становлюсь духовным человеком. And I'm trying to become a spiritual person by not being business. Пытаюсь стать духовным человеком. Не будучи бизнесменом, оставляя в стороне бизнес. Я пытаюсь просветлить, стать духовным человеком, отказавшись от своих физических нужд. Фокусируясь на свои цели. И вот когда я уже чувствую, что я почти там, самое ужасное случается. A naked woman appears. It destroys everything. And then I'm going back. I eat. I don't eat for two weeks. Same thing. So he pays his hundred rupees. And his teacher says, "I have the solution." Go back and meditate. Вернись и медитируй. Next time the naked woman appears. А следующий раз, когда появится опять голая женщина, ребята, это серьезно, это не шутка. Embrace her and kiss her. Обними ее и поцелуй. Don't fight her. Не не сражайся с ней. And Muktananda writes in his book. And Muktananda пишет в своей книге. And you don't know about Muktananda, but he has like millions of followers. А не, но у него были миллионы последователей, он очень популярен. Muktananda says he went back. И Мукананда сказал, что я вернулся в медитацию, начал медитировать. И появляется вот голая женщина. Он к ней протягивается. И поцеловал ее прямо и до того, как он до нее дотронулся. Она превратилась в такое голубое сияние пламя. И он понял. And he understood to be free. To be free. You can't say no to the world. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the other way around. But you see, it goes the Out of our creative spirit. Они рождаются из нашего творческого духа. And we are trying to bring our creative spirit into the world. И мы пытаемся принести наш творческий дух в мир. If you don't occasionally, once in a while. Если время от времени, хоть когда-нибудь. 
kiss the blue flame. Целуйте голубой огонь. В метафорическом смысле, вы понимаете? Kiss the blue flame. Если во время отрыва не целуйте голубой огонь и не забывайте на несколько, на какое-то время о своей прибыли. You also won't succeed. Вы никогда не вы не выиграете. Вы не станете успешным. The story from is the same story that Steve Jobs is telling. Это та же история, которую рассказывает Муктананда, та же история рассказывает Стив Джобс. When he got a new CEO. Когда к нему на работу пришел новый генеральный директор. And he went to the CEO of Coca-Cola. И он пошел к генеральному директору Coca-Cola. And he said, "You should come and work for my new company." Он пошел к генеральному директору и говорит, "Ты должен прийти ко мне и работать в моей компании." Знаете эту историю, да? And the CEO of Coca-Cola said, "No." И генеральный директор Coca-Cola сказал, "Нет." And Steve Jobs said, "Make up your mind." А Стив Джобс сказал, "Принимай решение." You want to help me to make a more beautiful world? Ты хочешь помочь мне сделать этот мир более прекрасным? Or you want to spend the rest of your life selling sugar water? Или ты хочешь всю свою жизнь потратить на то, чтобы продавать сладкую воду? And the guy left the Coca-Cola and started to work for it. И вот парень, генеральный директор, ушел из Coca-Cola и стал работать на Стива Джобса. Ну вот. We want to have a case thing. I just want to say this was a good conversation. Я хотел разобрать с вами ваши кейсы. Can you follow that? Но это был хороший разговор, потому что я вот ответил как на твой вопрос. How do you bring these together? Как как принести эти две полярности вместе? Как их соединить? The role, the role behind the spirit we want a more beautiful world. Роль, которая стоит за духовностью, мы хотим мир сделать более прекрасным, более красивым. In Chips, in Steve Jobs' biography, his sister writes, he always said to her, she said, what do you really want to do? And he said, I want to make more beautiful computers. И вот в биографии Стива Джобса, которую там его сестра спрашивает, что ты хочешь делать в своей жизни? Он говорит, я хочу делать более красивые компьютеры. It worked. И сработало. Don't you think? Ну разве не так? It worked. I I never thought it would work. Я никогда не думал, что это сработает. But I work with a software group. Но я работал с компанией, которая занимается софт software, ну программным обеспечением. They're the most rational engineers. They're very successful. They're very rational. Я работал. Это были они были очень рациональные немецкие такие инженеры. They're engineers. Они инженеры, понимаете? So I talked to the CFO. Я вот поговорил с финансовым директором. Who is the rational? Part in a rational group. Который самый рациональный элемент в этой рациональной группе. So he said, I came here in the morning, and then he said, I opened my MacBook Air. Он говорит, я вот пришел в офис с утра и открыл свой MacBook Air. I said, Oh, you use a MacBook Air? И я говорю ему, вы что используете MacBook Air, да? You like it? Вам нравится что ли? And guess what they said? Знаете что они? Знаете что он сказал? Я вообще не поверил. This guy. You know, very German. И такой вот немец, такой совсем такой немецкий такой. Well, it's just good beginning of a day to open a beautiful computer. Это замечательное начало дня открыть красивый компьютер. Работает. It works. For some. 